Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Anton Racisz przed galą KSW 76. No, długo wyczekiwany powrót chyba i, i dla fanów, i gdzieś tam dla ciebie. Jak się czujesz przed tą walką po, po no, dosyć długim czasie nieobecności? So Anton Racisz jest tutaj z nas i nie can't wait to see you again, because it's been so time, some time that you've been off and we're happy to see you again. So what's been with your life since that time? No, I wasn't off. I was also in training. I was, I wasn't. Uh, I was waiting all the time for a call from KSW. I, I really want to come back faster than this. Hey, only oh, one more than uh, one year. I didn't fight in a KSW. I miss it a lot, and uh, I don't know what is the reason. I'm fighter who want to fight every two months, and uh, but I'm always available. But. Yeah, it is what it is. Uh, finally, I'm back. I'm uh, enjoying KSW. I'm uh, really happy because I have uh, one more opportunity to fight here again. And uh, yeah, I'm happy to, to see you all, guys. Mm -hmm. Rzeczywiście nie było mnie troszeczkę tutaj w KSW, ale ja byłem ciągle aktywnym zawodnikiem. Czekałem na telefon od KSW. No jakoś tak się złożyło, że przez ostatni rok do mnie nie zadzwonili. Ja jestem typem zawodnika, który może walczyć przez no, co dwa miesiące. Jestem aktywny w tym, co robię, więc. Cieszę się, że mogę być tutaj z powrotem, że widzę was wszystkich i że mam kolejną możliwość, żeby się tutaj przed wami pokazać. No to y, chciałem spytać o twojego rywala, no bo Zoriko Żożyła stoczył jedną walkę w KSW i to z debiutantem, więc wiele o, o jego występach tutaj w KSW nie możemy powiedzieć, no ale pokazał, że jego parter jest naprawdę groźny, no i myślę, że ten pojedynek będzie naprawdę mega skillowy z dwóch stron. When it comes to your opponent here, it's Juriko Jojua. He, he has just had this his debut in KSW. However, it was very, very impressive, the skills that he uh, showed up with. And uh, what's your opinion on that? We, we all expect a very, very high MMA level there. Yeah, I, I watched the fight, fight uh, from uh, Zuriko. He, I, I see that he's a really, really tough opponent, will be a tough opponent, but I'm ready for everybody. I showed that in... Uh, Already in the KSW, I fight uh, six times. I, I had uh, here six fights in a row, win strike. I was a former champion and uh, I beat uh, also a lot of strong guys here. I expect one more tough fight for me, but I'm ready for everything. He have good skills, like you tell me. Like uh, he's a, I see he's strong guy. He's a, he have very good ground game also, stand up fighting, but. Uh, i, I have also everything of that and uh, yeah, it will, it will be a very, very interesting fight. He beat my uh, teammate from my, my club, but he was also the debu uh, debutant in uh, KSW and uh, that wasn't his day and uh, yeah, I expect a great fight and uh, we will see on Saturday. Tak, oczywiście jestem świadomy tego, jaki poziom reprezentuje Juriko. Ma bardzo solidny zarówno, zarówno stójkę, jak i parter. Pokonał kolegę z mojego klubu, no i teraz to nie był jego dzień faktycznie, ale trzeba przyznać, że jego poziom jest niesamowity. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to ja miałem sześć zwycięstw pod rząd w KSW. Byłem też mistrzem, pokonywałem bardzo twardych zawodników, więc jestem przygotowany na to, że to będzie bardzo dobra walka i na pewno mój poziom nie ustępuje poziomowi mojego przeciwnika. No właśnie, no to by, mówi się tutaj o waszej walce też, że to może być nieoficjalny eliminator gdzieś tam, ale zanim to, no to w grudniu walka mistrzowska, no więc pytam, czy y, walczyłeś z, z jednym i drugim, no to Sebastian Przybysz, czy, czy Jakub Wikłacz będzie mistrzem w grudniu? Mm -hmm. So people do believe that it's gonna to be the eliminator to the title shot, the the fight of you uh, versus Juriko. However, in December we're gonna expect the real title bout, and it's Vikwach against uh, Przybysz. You had the opportunity to face both of them, and what's your opinion on that? Yeah, I can't wait that fight. You know, uh, 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 Sebastian, it's very very good fighter. Also, the Jakub, it's uh, also very good fighter, especially on the ground. Uh, i feel all uh, both guys and um, the i don't know for me it's a 50 50 fight it's uh, it's really really uh, high level of bantamweight division in uh, in the world and uh, we can expect very very interesting fight uh, i give chance more for jakub on the ground and uh, for sebastian in uh, in a stand up and uh, Yeah, I'm happy because of that and uh, I hope really soon I will get uh, the title shot again. I, I think I deserve that uh, rematch with both of these guys mm -hmm. and uh, yeah, I cannot wait to September finish and then I, uh, then I will know what I can do. First Saturday this, I have to do my job on this Saturday and then I will think about the uh, future.
Tak jak najbardziej, no nie mogę się już doczekać tego zestawienia, bo to jest naprawdę top, jeżeli chodzi o naszą kategorię wagową. Sebastian jest bardzo silnym zawodnikiem, jest bardzo solidny, natomiast jeżeli chodzi o Kubę, również świetny zawodnik MMA, ale przede wszystkim, co przykuwa uwagę, to jego parter. Jeżeli miałbym w jakkolwiek stawiać szansę, to musiałbym się skupić na płaszczyznach i wtedy, jeżeli byłby to parter, to byłby to Kuba, a jeżeli podoczy się to w stójce, to stawiam na Sebastiana. Natomiast Natomiast ja muszę też zrobić swoją y, robotę i czekam tylko, aż y, będzie po mojej walce. Tutaj muszę zrobić y, w sobotę to, co do mnie należy. I mam nadzieję, że spotkam się z każdym z nich, bo zależy mi na rewanżu na, zarówno z Sebastianem, jak i z Kubą. Nie wiem, czy pamiętasz, mieliśmy okazję porozmawiać na Skype w parę miesięcy temu i ty wtedy mówiłeś, e, że raz, że masz troszeczkę żal do KSW właśnie, że, że nie było tych, e, że nie dzwonili z żadną ofertą, a dwa, to jak wygląda twoja sytuacja kontraktowa? Chciałem się spytać, czy, czy tutaj wszystko z KSW jest dogadane, e, nie ma żadnych e, niesnastnek między wami? Um, so he mentioned that you had the opportunity to talk on Skype, um, do some interview some months ago, and you, you said that um, you feel pretty bad that Kazvu um, was not contacting you some time for some time, and um, you just feel like uh, it was not good for you and so on. So, however, how does your contract situation and signing looks like? Yeah, look, I, I live like this. I, I try always to be kind with everybody, you know, and I'm ha really happy in uh, KSW. I show that uh, all, all the time when I come here, I try to be friendly with everybody, with all the staff and all the people here, and uh, I really enjoy in the KSW. I was the first ever KSW Bantamweight champion, and uh, uh, before that I was also giving the rematches for the my opponents. I, I do everything what uh, KSW people ask for me. I always, uh, you know, try to make uh, everything perfect. And uh, uh, yeah, when I lose the, the second fight, I didn't know when I'm going to fight uh, anymore. I was also asking my manager, Ivan Diakovic, always I was asking him, hey, when is my next fight? I need to fight. I'm, I'm, uh, I'm uh, ready. I feel like I'm stay on the one position and don't move n nowhere. And then, uh, then my manager say me, hey, nobody say nothing, nobody say nothing, M month by month, you know. And then I expect in the beginning of this year, before the summer, I expect that I'm going to have the fight in a KSW. And then uh, uh, one more fight this year, uh, now or maybe December or something like this, like usually what I do in a KSW. But I don't have the chance, I don't know what is the reason why, because I, I, I think I... What I also did everything I, I think I deserve that, you know, and I was also a little bit angry because uh, in the moment Sebastian uh, opponent for last, uh, no last, I don't remember, in the beginning of the year Sebastian opponent cancelled the fight, I think also that was Rico, and they were searching for opponent, was I, I, I was, I say in, immediately uh, because I fight uh, uh, because when KSW don't give me fight, I uh, even make me fight in an uh, EMC yes, organization yes, in Germany uh, with one Brazilian guy in a catchweight. I did it. And uh, also, I was able to fight next, that, because that was a weekend later. I was able to fight in a uh, step in the fight, be, rematch with uh, Sebastian. And I knew that, again, that going to be the best fighter on, in, in that cage, the best fight in that cage. We make the fight of the year last year and I hope we can make a, a, again a very good, very good fight. Mm -hmm. Więc jeżeli chodzi o mnie i moją pozycję w KSW, to um, ja staram się być e, dobry dla moich e, współpracowników, dla zawodników, z którymi e, tutaj się mierzę i, i moja sytuacja wyglądała w ten sposób, że kiedy przegrałem swoją e, drugą walkę pod rząd, to była z, z Kubą Wikłaczem, to e, czekałem na to, aż KSW zjawi się z ofertą kolejnej walki. I miesiąc po miesiącu była cisza, cisza, cisza. Pytałem mojego e, menadżera Iwana Diakowicza, co z e, moją pozycją w KSW, jak, jak wygląda sprawa. Ja czekam na to, żeby, żeby móc się e, pokazać. Przygotowywałem się, byłem w formie. E, okazało się, że kiedy Sebastian miał się zmierzyć z Juriko Rzeczułą po raz pierwszy i Juriko wypadł e, przez e, kontuzję, e, zgłosiłem od razu swoją, e, swoją dyspozycję, że mógłbym tutaj zastąpić, ale to jakby nie doszło do skutku. 
Okazało się, że właśnie pod koniec roku będą jakieś miejsca na, na okazję dla mnie, żeby zawalczyć, więc potwierdziłem to, że tak, jak najbardziej jestem zainteresowany, jestem dyspozycyjny, żeby móc zawalczyć, natomiast no, po prostu jak, jakieś takie okoliczności były wokół, bieg tego wszystkiego sprawił, że, że minął rok, zanim tutaj zjawiłem się ponownie i ja wyrażałem swoją chęć tego, że mógłbym tutaj się prezentować o wiele szybciej. No to na koniec zapytam tylko, czego możemy się spodziewać w sobotę od Ciebie w klatce? Czy, czy to będzie walka podobna do tej z Sebastianem Przybyszem, gdzie, gdzie faktycznie była to walka roku? Czy, czy będziesz spokojnie chciał to po prostu dociągnąć, żeby, żeby tylko wygrać? So your plan for Saturday is to finish it as fast as or of possible or be as logical as possible, very strategic. What can we expect from you on Saturday? Look, uh, I believe that every day I, I growing up like a fighter. I train every day. I'm all every day in the gym, and uh, uh, you can expect everything from me. Uh, I will see what uh, what fight gonna give to me. I will use it, and uh, yeah, it, it's 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 hard to say now, but I can uh, I can do every part of MMA. I can do stand up wrestling and uh, ground game. What fights give to me? What I feel in that fight? I will I will do I will use it. Especially last fight when I was fighting with uh, Jakub, I was uh, I was a little bit confused because uh, a lot of last fights I did like five rounds, you know, and it was it was going all the all to the decision, and uh, this was shock for me because I know hey now I have to do in a three three rounds, I start to work a little bit uh, later in the round so so i was a uh, little bit confused and i say okay now i'm go from the the beginning in the war and uh, yeah that cost me did uh, this uh, strong guillotine Słuchajcie, możecie się ode mnie spodziewać wszystkiego, zarówno decyzji, jak i skończenia. Ja jestem przygotowany na każdej płaszczyźnie, mogę robić zapasy, mogę robić stójkę, mogę robić parter. E, ostatnie swoje walki, które miałem, to one były na dystansie pięciorundowych, bo byłem mistrzem i one jakby doczekały się do tego, że były na, de na decyzji, na przestrzeni decyzji i mm, kiedy weszłam do walki z Jakubem i tam były tylko trzy rundy, to troszeczkę tak zwolniłem na początku i nie chcę popełnić tego samego błędu, teraz chcę zacząć mocną wojnę od, od pierwszej sekundy Fania tej walki, więc bądźcie czujni. Okay, so thank you and good luck. Thank you very much. Thank you. Thank nice. you.